செய்திகள் தொடர்கின்றன பட்டாசு கடைகளுக்கு உரிமங்களை வழங்குவதற்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கும் வகையில் புதிய வரைவு விதிகளை மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் தயாரித்துள்ளது இதனால் தொன்னூறு சதவீத பட்டாசு விற்பனைகள் மூடப்பட்டு பட்டாசு உற்பத்தி தொழில் முடங்கும் என்று பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் பட்டாசு உற்பத்திக்கு பெயர் பெற்ற சிவகாசி நகரம் குட்டி ஜப்பான் என்று அழைக்கப்படுகிறது இங்கு ஆயிரத்தி எழுபது பட்டாசு உற்பத்தி ஆலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன இதன் மூலம் எட்டு லட்சம் பேர் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வேலை வாய்ப்பு பெற்று வருகின்றனர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன குறிப்பாக டெல்லி ஹரியானா பஞ்சாப் மாநிலங்களுக்கு அதிக அளவில் பட்டாசுகள் அனுப்பப்படுகின்றன ஆனால் டெல்லியில் பட்டாசு விற்பனைக்கு கடந்த ஆண்டில் உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்தது இதனைத் தொடர்ந்து நாடு தழுவிய அளவில் பட்டாசு விற்பனைக்கு தடை கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது இந்நிலையில் பட்டாசு கடைகளுக்கு உரிமம் வழங்குவதற்கான புதிய வரைவு விதிகளை மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் தயாரித்துள்ளது இதன்படி நூறு கிலோ முதல் ஐநூறு கிலோ வரை பட்டாசுகளை தேக்கி வைக்கும் கடைகளின் அளவு குறைந்தபட்சம் ஒன்பது சதுர மீட்டராகவும் அதிகபட்சம் பனிரெண்டு சதுர மீட்டராகவும் இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஐநூறு கிலோ முதல் ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோ வரை பட்டாசுகளை சேமித்து வைக்க பனிரெண்டு சதுர மீட்டரிலிருந்து இருபது சதுர மீட்டர் வரை இருக்க வேண்டும் பட்டாசு கடைகள் ஓரடுக்கு கொண்ட தனி கட்டடமாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு தனி நுழைவு வாயில் மற்றும் அவசரகால வெளியேறும் வழி ஆகியவை இருக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்த விதிமுறைகளை செயல்படுத்தினால் தொன்னூறு சதவீத கடைகளை மூட வேண்டி இருக்கும் என்று பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாத ஒன்று என்றும் தமிழ்நாடு பட்டாசு உற்பத்தியாளர் சங்க செயலாளர் மாரியப்பன் கூறியுள்ளார் மத்திய அரசானது புதிய வரைவு திட்டங்கள் வரைவு விதிகள் ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ரூல்ஸில் அதில் வந்து ஒரு பட்டாசு கடை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில மாறுபட்ட முரண்பட்ட நடைமுறை சாத்தியமில்லாத சில ரூல்ஸ் வந்து போடுறதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த தொ பட்டாசு தொழிலே ஒரேடியாக மூடக்கூடிய நிலைமைக்கு தான் அந்த புது வரைவு விதிகள் வந்து கொண்டு போகணும் மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு ஆட்சேபம் தெரிவித்து மத்திய வர்த்தகத்துறை செயலாளர் சைலேந்திர சிங்கிடம் முறையிட்டும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் மாரியப்பன் தெரிவித்தார் நவம்பர் மாதத்தில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட உள்ள நிலையில் வடமாநில வியாபாரிகள் பட்டாசுகளை வாங்க முன்வரவில்லை என்று உற்பத்தியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு பொதுநல வழக்கு போடப்பட்டிருக்கு இந்த பட்டாசு வந்து தடை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு என்ஜிஓஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க பத்து மாதமாக வந்து விசாரணையே இல்லாமல் இந்த வழக்கு இருக்குது இதனாலேயே வந்து எங்கிட்ட வந்து வாங்குகிற அந்த பட்டாசு வியாபாரிகள் வந்து தடை வருமா வராதாங்கிற ஒரு தவிப்பில் எங்கிட்ட வந்து கொள்முதலே பண்ணலை இந்த தீபாவளிக்கு உண்டான சரக்குகளை வாங்கலை இதனால் வழக்கமாக கிடைக்கும் தீபாவளி ஆர்டரில் ஐம்பது சதவீதம் கூட கிடைக்காததால் தீபாவளி விற்பனை முடங்கி பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நஷ்டத்தை சந்திக்கவிருப்பதாக பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சூழலில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய விதிமுறைகள் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பூரில் இயங்கி வரும் தனியார் சாய ஆலை சாய கழிவுகளை நிலத்தடி நீரில் கலக்கும் வகையில் கொட்டி வந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பூரில் உள்ள நொய்யல் நதி பயன்படுத்த முடியாத அளவிற்கு வாழடைந்ததற்கு சாய ஆலைகளை காரணம் என தெரிய வந்ததை அடுத்து சாய ஆலைகளை மூட அரசு உத்தரவிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பொது சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு ஆலைகள் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் முதலீப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள மாநகராட்சி குப்பை கொட்டும் இடம் அருகே உள்ள தனியார் நிலத்தில் செப்டிக் டேங்க் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு வருவதை கண்ட மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரி அதிகாரிகள் லாரி ஓட்டுநர்களை பிடித்து விசாரித்தனர் அதில் செப்டிக் டேங்க் லாரிகள் மூலம் சாய கழிவு நீர் கொண்டு வந்து கொட்டப்படுவது தெரிய வந்திருக்கிறது மேலும் மண்ணரை பகுதியில் செயல்படும் பிளவர் எனும் சாய ஆலை நிறுவனம் தினமும் பல முறை செப்டிக் டேங்க் லாரிகள் மூலம் சாய கழிவுகளை பல ஆண்டுகளாக கொட்டப்பட்டு வந்ததும் தெரிய வந்திருக்கிறது மேலும் குப்பைகள் கொட்டப்படும் இடத்தில் வீசும் துர்நாற்றத்தை பயன்படுத்தி அதே பகுதியில் உள்ள நிலத்தில் சாய கழிவுகளை கொட்டி வந்ததும் தெரிய வந்திருக்கிறது தனியார் சாய ஆலையின் முறைகேட்டை முறையாக கவனிக்காத சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் மீதும் முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட சாய ஆலை மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியர் பழனிசாமிக்கு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பரிந்துரை செய்துள்ளது ஈரோட்டில் சினிமாவில் நடிக்க வாய்ப்பு வாங்கித் தருவதாக கூறி ஏமாற்றிய மூவரை பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை தர்மடி கொடுத்து போலீசில் ஒப்படைத்தார் 
ஈரோடு மாவட்டம் மாமரத்து பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த முருகன் என்பவரின் மகள் கவிதா இவரிடம் தன்னை இயக்குனர் என அறிமுகம் செய்து கொண்ட செல்வகுமார் ஞானவேல் இடைத்தரகர் முத்துக்குமார் ஆகியோர் சினிமாவில் நடிக்க வைப்பதாக கூறி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் பெற்றுள்ளனர் பின்னர் சென்னைக்கு அழைத்து சென்று அவரை தவறான பாதைக்கு கொண்டு செல்ல முயன்றதாக கூறப்படுகிறது இதேபோன்று ஓவியா என்ற பெண்ணிடமும் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பணமும் பெற்று மூவரும் ஏமாற்றி உள்ளனர் இந்நிலையில் அவர்கள் மீண்டும் காஞ்சி கோயில் பகுதிக்கு வந்ததை அறிந்த ஓவியா தனது உறவினர்களுடன் சென்று அவரை சுற்றி வளைத்து தர்மனை கொடுத்தார் பின்னர் மூவரையும் அவர்கள் காஞ்சி கோவில் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்ட வழக்கில் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் மேலும் இரண்டு பேரை கைது செய்துள்ளனர் கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் கடந்த ஆண்டு அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டார் இது தொடர்பான வழக்கை சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரித்து வருகிறது கௌரி லங்கேஷ் கொலை தொடர்பாக ஏற்கனவே ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஹூப்ளி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அமித் மற்றும் கணேஷ் ஆகிய இருவரை சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் கைது செய்துள்ளனர் கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் நீதிமன்றத்தில் நேர் நிறுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இருவரையும் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி வரை காவலில் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இரண்டு கோடி கார்களை உற்பத்தி செய்து மாருதி சுசுக்கி நிறுவனம் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது மாருதி சுசுக்கி நிறுவனம் இந்தியாவில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் கார் உற்பத்தியை தொடங்கியது இந்தியாவின் முதல் கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுசுக்கி நிறுவனம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று நான்காம் ஆண்டு வரை பத்து லட்சம் கார்களை தயாரித்துள்ளதாக அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் கடந்த முப்பத்து நான்கு ஆண்டுகளில் இரண்டு கோடி கார்களை உற்பத்தி செய்துள்ளதாக மாருதி சுசுக்கி நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது பதினாறு வகையான கார்களை உற்பத்தி செய்யும் மாருதி சுசுக்கி நிறுவனம் நூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி கடந்த நிதியாண்டில் பனிரண்டு கோடியே பதினேழு லட்சம் ரூபாய் வருமான வரி செலுத்தியுள்ளார் இதன் மூலம் பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் பிராந்தியத்தில் அதிக வரி செலுத்தியவர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஏற்கனவே ஓய்வு பெற்றுள்ள தோனி ஒருநாள் மற்றும் இருபது ஓவர் தொடர்களுக்கான கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்தும் விலகியிருந்தார் பிசிசிஐடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ள வீரர்களில் ஏ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள தோனி விளம்பரங்கள் மற்றும் கால்பந்து ஹாக்கி தொடர்களுக்கான அணிகளை வைத்திருப்பது ஆகியவற்றின் மூலம் நல்ல வருவாய் ஈட்டி வருகிறார் இதன் மூலம் கடந்த நிதியாண்டில் அவர் பனிரண்டு கோடியே பதினேழு லட்சம் ரூபாய் வருமான வரி செலுத்தியுள்ளார் கடந்த நிதியாண்டில் பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் பிராந்தியத்தில் அதிக வரி செலுத்தியவர் என்ற பெருமையை தோனி பெற்றுள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் நிதியாண்டிலும் அதிக வரி செலுத்தியவர் என்ற பெருமையை தோனி பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வடகொரியாவின் அண்மைக்கால நடவடிக்கைகள் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் வடகொரியாவின் நடவடிக்கைகள் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் அதில் கடந்த ஒன்பது மாதங்களில் வடகொரியா எந்த ஏவுகணை சோதனையையும் மேற்கொள்ளவில்லை என தெரிவித்துள்ளார் அதேபோல் அணு ஆயுத சோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்றும் ட்ரம்ப் கூறியுள்ளார் இதனால் ஜப்பான் உள்ளிட்ட ஆசிய நாடுகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளதாகவும் ட்ரம்ப் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் ஊடகங்கள் தன்னிடம் எதுவுமே கேட்காமல் தவறான செய்திகளை வெளியிடுவதாகவும் அது தனக்கு வருத்தம் அளிப்பதாகவும் டொனால்ட் ட்ரம்ப் புகார் கூறியுள்ளார் எனினும் வடகொரியாவின் அண்மைக்கால நடவடிக்கைகள் தனக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்று வரும் உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஆடவர் மகளிர் என இரண்டு பிரிவுகளிலும் எகிப்து வீரர்கள் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு காவல் ஆணையர் விஸ்வநாதன் பரிசுகள் வழங்கி கௌரவித்தார் உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் சென்னையில் மூன்றாவது முறையாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது இருபத்தி எட்டு நாடுகளில் இருந்து நூற்று எழுபத்தி ஓரு வீரர்கள் பட்டத்திற்காக பல பரீட்சை நடத்தினர் ஸ்குவாஷ் விளையாட்டை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் விதமாக எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ மாலில் இறுதி போட்டிகள் நேற்று நடத்தப்பட்டன இதன் மகளிர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் தர நிலையில் முதலிடத்தில் உள்ள எகிப்து வீராங்கனை ருவான்ரிடா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள சக நாட்டு வீராங்கனையான ஹனியாவுடன் பல பரீட்சை நடத்தினார் ஆரம்பத்திலிருந்தே தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டிய ருவான்ரிடா முதல் இரண்டு ஆட்டங்களையும் பதினொன்றுக்கு நான்கு பதினொன்றுக்கு ஒன்பது என கைப்பற்றி முன்னிலை பெற்றார்
மூன்றாவது ஆட்டத்தில் சுதாரித்த ஹனியா பனிரெண்டுக்கு பத்து என கைப்பற்ற நான்காவது ஆட்டத்தை பதினொன்றுக்கு ஒன்பது என வசப்படுத்தி ருவான்டிடா சாம்பியன் பட்டத்தை முத்தமிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆடவர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் எகிப்து வீரர்களான மொஸ்டபா மற்றும் மார்வினா ஆகியோர் தங்களில் யார் பலசாலி என்பதை நிரூபிக்க ஆட்டத்தை தொடங்கினர் போட்டி தொடங்கிய முதலே தனது சாதுரியமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மொஸ்டபா பதினொன்றுக்கு ஏழு பதிமூன்றுக்கு பதினொன்று பதினொன்றுக்கு நான்கு என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் எளிதில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் கோப்பையை உச்சி முகர்ந்தார் வெற்றி பெற்ற வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் சாம்பியன் கோப்பையை வழங்கி கௌரவித்தார் தொடரின் இறுதி நாளான இன்று அணிகளுக்கான போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன பெரம்பலூர் அருகே கத்தி முனையில் வீட்டில் இருந்த பெண்ணிடம் பதினைந்து சவர நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டது பெரம்பலூர் மாவட்டம் திருமாந்துரை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஸ்டெல்லா அரசு பள்ளியில் எழுத்தராக பணியாற்றும் இவர் வீட்டில் தனியாக இருந்த போது அங்கு வந்த மர்ம நபர்கள் கத்தியை காட்டி பீரோவில் இருந்த பதினைந்து சவர நகை மற்றும் இரண்டரை கிலோ வெள்ளி பொருட்களை கொள்ளையடித்து சென்றனர் இவற்றின் மொத்த மதிப்பு நான்கரை லட்சம் ரூபாய் என்று கூறப்படுகிறது நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூரில் பெண்ணிடம் இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாயை வழிபறி செய்த நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் வள்ளியூர் அருகே உள்ள தெற்கு கள்ளிக்குளத்தை சேர்ந்தவர் வினோ வங்கியில் இருந்து ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது அவரது வாகனத்தை வழிமறித்த இரண்டு இளைஞர்கள் கண்ணியமைக்கும் நேரத்தில் வினோவிடம் இருந்த பணத்தை அபகரித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றனர் திருப்பூரில் இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி தன்னை ஏமாற்றியவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி கைக்குழந்தையுடன் பெண் ஒருவர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் திருப்பூர் வஞ்சிப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் சுப்பிரபாதம் இவருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி விவகாரத்து ஆன நிலையில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனோஜ்குமார் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இதில் சுப்பிரபாதம் கர்ப்பமடைந்து குழந்தையை பெற்றெடுத்த நிலையில் மனோஜ்குமார் வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்ய முயற்சி மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து மனோஜ் மீது புகாரளிக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறி தனது குழந்தைகளுடன் ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் சுப்பிரபாதம் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார் தேனி மாவட்டம் போடியில் பள்ளிக்கு சென்ற மாணவி உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது போடி எடுத்த கரையாம்பட்டியை சேர்ந்த பதிமூன்று வயதான விஷாலினிக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆஸ்துமா நோய் இருந்து வந்திருக்கிறது இதற்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த விஷாலினி நேற்று பள்ளிக்கு வந்தபோது திடீரென மயங்கி விழுந்துள்ளார் இதையடுத்து அவர் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே மாணவி உயிரிழந்தாா்